mä otan mun Instagramiin, niin kaikki näkee. Tada! <laughs> Beautiful! Tää on aika hyvä. Joo, täällä on tosi paljon niinku pahvia. Haju on ihan semmonen kuin yleensä, mutta... Joo, okei. Okay. Jes, täällä on vähän pölyäkin. A lot of trashes. Tiri, let's clean. Varmaan saadaan ihan hyvää materiaalia tästäkin. Nyt mä otan ne kuvat. Ja sitten päästään siivoamaan, siivoamaan. Joo, ota vaan. Siivoamaan. Näistä kotisiivouksista, niin mä en tietenkään saa mitään. Ja kyllä mä niitä tekisin ihan silti, vaikka mä sais mitään. Mut sit kun mä julkaisen sen kotisiivouksen vaikka YouTubeen, niin mä saan niistä mainoksista rahaa jatkuvasti. Beautiful, beautiful, beautiful. Beautiful. Näkyvyydestä ollaan valmiita niin kuin maksaa paljon. En mä voi kertoa paljon, kun ne diilit on, mutta kyllä ne nyt tuhansia euroja on ja ihan hyvin pystyy elämään. Mitä kuvaaminen oikeesti? Tähän siivouksessa mitään, mutta tämä kuvaaminen tässä tämä homma on ne päällä nyt. No niin, ja kuvakulma joo. on ihan hyvä. Ja sitten. Yes, yes, yes. No niin ruvetaan sitten hommaa nyt sitten. Mutta täällä kerään liikaa sieltä vaan, nimenomaan tää eteinen. Ei, mä oon tästä, mä muhun seisoon vaan tää sen verran. Joo, nimenomaan tää eteinen tyhjä. Sen verran vaan, mä muhun seisoon. Aha. Mulla on tullut vuodessa TikTokiin päälle 4 miljoonaa seuraajaa. Mä aloitin YouTuben neljä kuukautta sitten, niin mulla on siellä kohta 400 000 seuraajaa. Huhhuh. Päästään kamaa aika paljon. Sekin oli kyllä niin nuori tyttö. Veikkaisin joku 20-25. Niin mäkin. Ei se kyllä sen vanhempi ollut. Ei. En tiedä muuten mikä hällä sitten oli No ainakin pitkäaikainen masennus ja... Tosi rohkeeta, että hän uskaus pyytää apua. Et se on yleensä se, mitä ihmiset ei niin helposti tee. Mä olin laittanut muutamat TikTok-videot, niin sitten tämmönen yksi ja äiti, jonka mies oli ö, tappanut itsensä, laittoi mulle viestiä ja pyysi mun apua niiden kotiin. Joskus jos on ollut monta vuotta, niin on vähän silleen... Mä latasin sen TikTokkiin ja sit alkoi tulla niinku ympäri maailmaa pyyntöjä. Siivoon koteja. Mutta tässä on tämän pystytty puhuun kengät. Aika komea. Tää on... Tää on kyllä kissa pissan noita. Huhhuh. Some on tuonut mulle todella paljon niin mahdollisuuksia tehdä. Nyt kun mulla on yritys, niin mä pystyn myös menemään kauemmas siivoon. En mä aikaisemmin olisi voinut mennä siivoon jonkun luo ilmaiseksi ja vielä maksaa siitä hotelliyötä. Moi! Moi! Tän asunnon omistaja ja mulle isännöitsi ja soitti, että täällä on jotain hämminkiä. Okei, okay, me ollaan, meitä on pyydetty tänne siivoon. Kun me tultiin tänne, Pohjaan niin valitettavasti täällä näytti tältä. Joo, okei. Okay. Ja sitten me vietiin tuohon ulos noin roskat, niin, koska niissä oli jotain ötököitä ja semmosia, että sitten vain jätehuolto vie ne tosta. Mut siis tota, äh, siitähän tulee jotain kustannuksia. Kyllä. Ei, niin kun... Me ollaan ainakin häntä auttamassa, koska hän pyysi apua sen takia, koska hän on tosi sairas. Joo. Täällä oli jotain, että koulusta on heitetty ulos ja niin poispäin, että jos mä olisin tää talo yhteen, niin kyllä mä auttaisin niin kuin eikä se jätehuollon kustannus kovin iso. Niin Muutamat jätessäkin tuossa siis, tai siis on se nyt toista kymmentä jätessäkin ja pihassa. Mutta sillä lailla vuokranantajalle ei muuta. Okei, no mut kiitoksia teille. Niin... Ei mitään. Joo, ei Kiitos. mitään. Paljon hyvää juttu tää on. Hei, vois ottaa täältä ylhäältä päin. No. Näkyykö tää? Joo, ota ylhäältä päin, koska ylhäältä päin on aika kivoja. Mm. 
yksi mies on jäänyt mieleen, joka pyysi apua sen takia, että se voisi tuoda sen ö, lapsen sinne kotiin. Niin se laitto mm, mulle siitä kuvan, kun se lapsi on siellä sen kanssa. Se oli tosi kiva. Ö, sitten on sellainen tyttö, joka laittoi mulle viestiä, että se ei enää joka päivä halua kuolla, mutta että sen kämppä muistuttaa niistä pimeistä ajoista joka päivä, kun se herää. Ja se itse asiassa laittoi mulle eilen viestiä, että se on pystynyt pitämään sitä kämppää siistinä ja valmistuu opinnoistaan ja niin kuin se kiitteli mua vielä. No moikka! Hei, kun mä vietin tonne alas roskia, niin sitten joku taloyhtiö, joku ö, papparainen, vesi jostain niistä kustannuksista vinkuun. Ö, ja sitten se soitti tälle vuokranantajalle ja se tuli äsken kattoon. Ja me selitettiin sillekin asia, että täällä on kaikki pinnat hyvässä kunnossa ja, että, ja se rauhoittuikin. No. Ja olikin sitä mieltä itsekin, että tosi hyvä juttu niin kuin. ja näin. No niin. Toivottavasti tämä nyt sitten auttaa. Tosi paljon. No hyvä. No hyvä juttu. Joo. Laittaa sitten videota, kun kissa pääsee sinne ekaa kertaa. No, no se on kyllä kiva. Se on kyllä kiva. Voi että. Vähän jäi hommaa huomiselle. Ne, niin kuin, ne tavarat viestittää, ne roskat viestittää sitä, että kuinka paha sillä ihmisellä niin kuin on olla. Silloin kun mä olin itse nuorempana masentunut, niin mä olin kyllä ihan kuin toinen ihminen. Niin jotenkin mä tiedän, että ö, se voi toipua siitä ja sen koti voi olla joskus siisti. Ja niin kuin, Mä ainakin toivon, että se mitä me tehdään nyt, niin antaa sille sitä toivoa, että asiat voi niin kuin muuttua. Todellakin se on mahdollista, mutta se vaatii vain niin kuin alkusysäyksen. Odotan kyllä huomista innolla, mutta nyt olisi tosi kiva mennä nukkumaan. Joo, ja ehdottomasti suihkun kautta. <tos> Oh boy, siellä menee jotain ötököitä. Siinä on niinku kaksi mulle kivaa juttua. Ihan ykkösjuttu on se siivous, että kun mä näen sen likaisen kodin, niin mä oon silleen, että Aa, mä haluan siivota sen. <laughs> se on niinku se suurin motivaatio. Et sitten Seuraavaksi tulee se sen ihmisen niin kuin, auttaminen. Se on terveysside. Ei lähde ihan helposti. Oi, että miten kaunis. Hei, nyt se on laittanut mulle viestin. No. Kertoi äidilleen myös tästä kaikesta eilen ja vaikka se oli tosi vaikeeta. Sun kanssa juttelu rohkaisi kertomaan totuuden. Tänään vielä uskalletaan soittaa sille vuokranantajalle. Onneksi sä olit siellä selittämässä jo vähän, niin ei tarvi yksin selittää kaikkea. Mm. Aika ihana viesti. Todella hyvä. Kun sä laittoi siihen sähköpostiin, että ei tiedä kukaan muu kuin vaan se... Sen kaveri. Niin. Hyvä, että kertoo äidille oikeasti, niin kun näin nuori tyttö, niin kyllä pitäisikin äidin tietää.
Silloin kun mä astun semmoiseen oikein pommikämppään, missä on todella paljon roskaa, ne ihmiset saattaa olla niin kuin, tosi häpeissään. Mä oon vaan siellä, että ei vitsi, tää on mahtavaa. Niin kyllä ne on vähän sillä että toi on vähän epänormaali. Uh, tuo oli kyllä helmikävellä. Tuo oli tommonen roskameri. Mm-hmm. Oi vitsit. Okei, mä kuvaan tota. Jotkut luulee, että me ei kestäisi sotkua tai että kaikki pitää olla koko ajan järjestyksessä tai näin. Niin se on ihan päinvastoin. Mä en siivoo sen takia, että paikat pysyis puhtaana. Musta on kiva, kun lika tulee aina takaisin. Joo, Joo se on ihan hyvä. Se on, on. Vai, on, on. se on vain johonkin insta joku hauskaa. Tää on niin kaunista. Ai että. Mun sielu lepää aina kun mä siivoon. Se on mun harrastus ja rentoutuskeinoja, työ ja semmonen, missä mä koen onnistuvani.